Và chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ HP Photoshop.com Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop Để chúng ta play một cái màu à, Mình tạm đặt tên là Deep Fancy Tại vì nó vừa là hơi trầm một chút xíu, high contrast Nhưng mà nó nhìn khá là mờ ảo Fancyful á, fancy á Nên nó tên là Deep Fancy ha Và trước khi vào video, nếu như đây là lần đầu các bạn tới video của mình Đừng quên kéo xuống chút xíu nhấn, nhấn nút subscribe, nút đăng ký à, Và nhấn vào cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nhé Để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai ha Ok, à, chúng ta bắt đầu thôi Ok, đầu tiên thì uh, đây là stock của bạn Hòa Mình cảm ơn bạn Hòa, chụp rất là đẹp và cái À, ảnh gốc cũng khá là ok luôn á, ảnh gốc khá là ok, người mẫu cũng rất là xinh Và thì như các bạn thấy đây là before này, đây là before, đây là trước khi chúng ta lên màu và đây là sau khi chúng ta lên màu Nó sẽ có cái độ contrast khá là cao Nếu các bạn đã coi video trước của mình á, là cái hiệu ứng uh, đảo ngược hai, uh, high pass đảo đó Đó, thì trong video này chúng ta cũng sẽ áp dụng cái đó khá là đẹp Và các bạn có thể thấy là cái cách để chúng ta phối hợp hai cái tính chất này á Thứ nhất á, contrast nó làm cho hình chúng ta rất là mạnh nó có cái cảm xúc rất là cao tại vì cái màu sắc của chúng ta các bạn có thể thấy là cái độ cái độ tương phản của nó màu áo trắng và màu nền phía sau nó tối á thì nó làm cho cái cảm xúc của chúng ta rất là cảm giác cái hành của chúng ta nó sẽ là thô cứng tuy nhiên có cái khi mà chúng ta sử dụng cái hai pass đảo đó đó thì nó pha trộn vô thì hai thằng nó giống như là hai cái thái cực nó nhau vậy á thì cái đảo ảo mờ cái bì viên đó đó cái cái viền đó thì nó sẽ làm cho cái tính chất mạnh của cái contrast cao kia nó bị hạ đi và nó làm cho hình của chúng ta nó cân bằng hơn và nó làm cho ta rất là ảo diệu và cho nên mình đặt tên nó là deep fancy thì có thể thấy đây là một đây là hai cái yếu tố mà đơn giản để chúng ta có thể nắm bắt được là ở ừ, hình ta có nên xử lý theo cách này hay không như mình thấy thì nếu như nó có độ cân bằng kiểu như vậy rồi vừa về contrast vừa về độ nét thì nó rất là ok tại vì nếu các bạn đã coi video của mình rồi các bạn sẽ biết là mình thích cái sự cân bằng về màu sắc có nghĩa là từ màu nóng sang màu lạnh đó, màu nóng thì nó sẽ có màu lạnh blend màu thì nó phải là như vậy tuy nhiên với hình với cái cái color effect ngày hôm nay á thì mình sẽ sử dụng cái 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 thay cực khác đó là về cái contrast và độ nét ha thì đó là một sơ, sơ giới thiệu với này thì ở trên 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 fanpage của mình á và cũng trên website của mình à, thì sẽ có một số cái bộ preset blend màu pro khá là tuyệt vời và nếu như các bạn nào à, chúng ta không có nhiều thời gian các bạn có thể lên trên fanpage của mình để các bạn coi à, và có thể mua ủng hộ mình cũng được rồi thì cái stock của này mình sẽ để ở dưới phần comment ngay phía dưới ha và comment phần ghim đó thì một lần nữa quan sát lại này đây là before và đây là after before và after có thể thấy là một số cái cách để chúng ta xử lý như sau đầu tiên là mình sẽ tăng giảm sáng của hai bên tăng sáng ở phần giữa sau đó mình làm contrast um, high pass đảo sau đó thì bởi vì cái hình này á deep á, thì chúng ta sẽ cần cái độ tập trung nó cao cho nên là cái về vấn đề nhiều màu sắc á, chúng ta sẽ lược bỏ bớt màu sắc đi như đấy có thể thấy là mình đang bỏ bớt cái màu sắc của phần xanh lá cây mình dìm hoàn toàn phần xanh lá cây luôn đó và cuối cùng là ta thêm một cái flare ở trên này à, dạng như là lens flare cái cái flare của mặt trời chiếu vô á, để làm chúng ta nó cân bằng lại chút xíu tại vì màu à, cái 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 phần mà tối á, thì nó giống như là màu lạnh cho nên là mình sẽ cần chút xíu cái flare như vậy á, để nó cân bằng cái vấn đề là nóng lạnh với nhau thì đó là cái như vậy thì nếu các bạn muốn tốt nhất là các bạn nên tải cái stop ở dưới ha và chúng ta sẽ bắt đầu làm với cái hình của chúng ta ok bây giờ mình sẽ tắt cái uh, tắt cái này đi đó rồi đây là hình gốc và mình sẽ tắt cái này đi mình sẽ bỏ luôn và bây giờ mình sẽ mở cái file này file này mình sẽ gửi kèm cho các bạn thì các bạn có thể mở lên à, mở lên chung như thế này cho với mình đầu tiên thì bởi vì đây là file raw cho nên chúng ta sẽ xử lý với lại camera raw trước ha thì đây á đầu tiên mình sẽ tăng contrast lên chút xíu à, bởi vì mình muốn cái độ chi tiết nó lên nhiều chút xíu để mình dễ xử lý cho nên là mình sẽ tăng giảm highlight và tăng shadow để mà cái phần mà chi tiết ở dưới vùng tối và vùng sáng nó hiện lên đầy đủ đặc biệt là ví dụ như là ở hình này ấy, thì cái phần mà chi tiết ở trên cái vùng áo ấy, nó sẽ có cho nên là mình sẽ đó, mình sẽ ưu tiên rồi white uh, white và đây thì mình sẽ lên chút xíu rồi balance vibrant mình sẽ tăng lên chút xíu clarity cũng như là đi hay mình sẽ tăng chút xíu tí xíu thôi rồi tiếp theo nữa mình sẽ sử dụng cái uh, gradient đây đây là cái gradient và đây mình sẽ um, mình sẽ giảm tăng contrast uh, shadow giảm giảm exposure sau đó mình sẽ kéo ở ngay hai bên này vô 
để cho chúng ta dìm hai bên này đi làm cho nó gọn gàng thôi giống như là chúng ta vô Photoshop thì chúng ta làm cái này nó hơi mất thời gian cho nên là mình sẽ làm luôn ở đây cho nó gọn đó thì mình sẽ giảm ở đây đi đưa vào đây chút xíu đưa vào đây chút xíu đó thì chúng ta sẽ đi hay có lẽ mình sẽ đi hay chút xíu à ok bên này mình cũng sẽ làm tương tự như vậy đi hay lên em đó rồi ở đây thì uh, tất cả những cái uh, thông số khác thì mình sẽ để tương tự nhưng mà có thể là về cái độ noise reduction mình sẽ tăng tăng cái vấn đề giảm noise lên và tăng nét lên chút xíu đó tăng nét lên chút, chút xíu ở đây nếu như mà các bạn chưa biết là tại sao để chúng ta hiện như vậy á, thì cái masking này á, chúng ta để phía Ethernet á thì các bạn kéo lên thì các bạn sẽ thấy là cái biên của cái masking của chúng ta đang vào chính xác vào vị trí nào ha mặc định nếu như các bạn kéo cái sharpening lên này không á kéo cái ở màu lên không á thì nó sẽ sharp cả cái ảnh chúng ta luôn nhưng mà chúng ta nên tăng cái masking để chúng ta nó nó chỉ làm nét và những cái phần nét thôi đó thì đó còn lại mọi thứ thì mình sẽ để như thế này cái Profile Correction này thực tế mình sẽ không bật lên Tại vì mình cần nó có cái độ tập trung Cho nên nếu chúng ta bật cái uh, Correction này lên nó, nó khử mất cái việc vùng tối đi Thì nó uổng lắm Cho nên mình sẽ để Sau đó mình sẽ mở cái file Open Image Và chúng ta sẽ bắt đầu với lại Photoshop Rồi Đối với Photoshop Đây mình sẽ về lại Layer Đối với Photoshop ha thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ um, có thể là mình sẽ khử cái vấn đề về da rẻ này trước mình sẽ sử dụng cái path tool này để mình khử ok khử hết những cái phần uh, uh, chi tiết chưa đẹp lắm ở trên da của mẫu ví dụ như là phần mụn hay là như thế nào đó mình sẽ xử lý nhẹ nhàng trước sau đó các bạn có thể xử lý đơn giản bằng cách xử lý da thì ở đây xử lý da mình sẽ chỉ làm đơn giản bằng cái phần cái flux in portrayer thôi uh, về cái phần xử lý da nếu như các bạn nào muốn biết á, thì mình có rất là nhiều cách để chúng ta xử lý da Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ xử lý bằng một cái flux in là Imenomic Portrayer Ở đây mình sẽ để là mặc định là normal hoặc là normal thôi Đó và tự động nó sẽ chạy và nó xử lý cái hình của ta sẽ cho nó mượt nhất có thể Đó thì nó sẽ ổn như thế này Đó thì mình chỉ cần làm đơn giản như vậy thôi Rồi tiếp theo nữa mình sẽ dìm À, hai bên và tăng sáng ở giữa bằng đơn giản bằng mình sẽ sử dụng là lasso tool mình sẽ tăng sáng ở giữa đó mình sẽ tăng sáng ở giữa này mình sẽ chọn đại ha cái vùng này các bạn cứ chọn bừa bằng tay thôi không cần phải làm gì quá chúng ta sẽ bấm chuột phải chọn feeder và ở đây các bạn để mạnh dạn để 500 pixel cho mình để mà cái vùng biên á, nó rộng nó một chút xíu ở đây thì mình sẽ sử dụng cái um, tăng sáng là brightness mình sẽ tăng sáng nó lên sau đó mình sẽ nhân đôi thằng này lên và ở đây ở nhân đôi ha bằng bấm nút cần trôn chay cần trôn chay phím chay là phím nằm giữa phím hát và phím cà nếu như các bạn chưa biết rồi thì ở đây tiếp tục chúng ta sẽ bấm cần trôn y để chúng ta đảo ngược cái vùng chọn lại ha đảo ngược vùng chọn lại để làm gì thì hồi nãy là mình chọn vào vùng chọn ở giữa thì bây giờ mình bấm đảo ngược lại thì nó đang chọn hai bên thì đây mình sẽ giảm sáng ở những khu vực khác đi đó giảm sáng như thế này đi giảm sáng đơn giản đó là như vậy thôi rồi tiếp theo ở các bạn thể thấy là ở cái phần mà um, Bên ngoài cái hình bông hoa nó đang bị dìm quá thì đây mình sẽ sử dụng cái brush Brush hardness là 0% và đây mình sử dụng cái uh, Mình sử dụng brush màu trắng và mình click ha Có thể là về opacity và flow mình tăng lên chút xíu Đó, Mình sẽ click vào những phần bông hoa để cho nó nổi lên Cho nó nổi những cái bông hoa lên và hình của chúng ta nó sẽ có cái contrast rất khá là ok Khi có thể thấy là những cái phần bông hoa nó sẽ lên khá là tuyệt vời À, phần này thì mình sẽ sử dụng cái brush à, màu đen thì mình sẽ làm bớt cái này đi và làm cho cái bông hoa của mình nó Đó thì mình đang làm việc ở player làm tối nè đó thì mình sẽ tắt bớt đi Đó thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này Khá là đơn giản Rồi bây giờ làm sao để mà chúng ta tiếp tục ha Ở đây thì mình đã có cái layer này là layer làm ra rồi Làm ra Rồi bây giờ mình sẽ bấm Ctrl J lên Tiếp theo Phần này thì mình sẽ làm hai pass đảo rồi cái cách làm hai pass đảo nếu các bạn đã chưa biết thì các bạn sẽ vào filter vào order và chúng ta chọn là hai pass sau đó các bạn sẽ kéo lên như thế nào đó tùy các bạn mình cảm thấy nó kiểu như thế này là khá là ổn có thể là mình hãy tăng lên hơn chút xíu hai à, mươi đi rồi cái này tùy hình thôi thì các bạn thể thấy nó kiểu như thế này sau đó mình sẽ để qua là shop line nếu như các bạn nào chưa chưa biết thì đó, đó nó sẽ gắt lên như thế này nhưng mà chúng ta gọi là hai pass đảo mà đúng không 
hai bass đảo thì chúng ta sẽ bấm Ctrl Y Ctrl Y cái thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng đảo kiểu như thế này Khá là gắt cho nên là mình sẽ uh, Có thể là mình sẽ sử dụng làm lại một cái thông số nó nhỏ hơn chút xíu hai pass đảo Đây, nếu các bạn muốn thì chúng ta sẽ click chuột phải vào nó Và chọn là Smart Object Thì đây các bạn sẽ vào Filter Order chọn hai pass Thì uh, ở đây hồi nãy là Hồi nãy mình để đâu nhỉ? hai chục đúng không? Thì giờ mình sẽ để 10.2 Mình sẽ để là Shop Line sau đó mình sẽ bấm cần chuột y thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này à, hồi nãy mình mới đổi nó thành cái uh, smart object rồi thì đây chúng ta có thể sửa lại được mà chúng ta không cần phải xóa đi giống như hồi nãy mình đã làm sai thì mình phải xóa đi thì đây các bạn sẽ click đôi ở đây này nếu như các bạn muốn sửa ha hai pass này đó thì bây giờ các bạn tăng giảm như thế nào đó tùy các bạn sao cho nó vừa ý tuy nhiên là mình cảm thấy như hồi nãy để cỡ mười mười mấy là ok đó mười mười sáu ha nào 16 không ổn, 16 hơi quá, mình sẽ để 10 Đó, ok, khá là mịt Khá là mượt, ok, và bây giờ thì mình sẽ Tạo cái layer mask cho nó Và bởi vì mình không muốn ảnh hưởng tới mẫu nhiều quá Cho nên là mình sẽ sử dụng cái brush của chúng ta Và brush ở đây thì mình sẽ giảm opacity và flow chút xíu Để mình uh, bôi màu đen Vào cái phần layer, layer mask của mẫu này Đó, và để mẫu của chúng ta nó không có quá bị uh, Blur blur và cái mặt nó hơi kỳ Cho nên là để mẫu tự nhiên chút xíu Rồi, sau khi xong rồi các bạn thể thấy là nó khá là ổn rồi đúng không? Tuy nhiên như hồi nãy mình nói đó Phần màu xanh mình sẽ dìm hết đi Tại vì mình muốn cái này nó có contrast cao và nó ít cái độ phân tâm Cho nên là đây mình sẽ sử dụng cái Sử dụng cái tên là Hue Saturation Ở đây thì mình sẽ sử dụng bật Hue Saturation lên rồi ha Ở đây thì mình sẽ chọn là King Green King Green này mình sẽ tăng giảm lên chút xíu và mình sẽ giảm mình sẽ mở rộng cái phần ảnh hưởng phần này để cho các bạn dễ thấy thì mình sẽ tăng hết lên vậy đó cái phần nó nó bị cháy như vậy á chính là cái phần mà màu xanh lá cây của chúng ta có thể là mình sẽ đưa nó hết lên đây luôn những cái phần mà xanh vớ vẩn khác thì mình sẽ bỏ hết luôn đó rồi ở đây mình sẽ để lại về không rồi ở đây phần màu xanh lá cây mình sẽ giảm giảm nó đi này cho nó về đen đen chút xíu đi cho nó đỡ gọi là ảnh hưởng đó, tối tối vậy thôi, không cần quá nhiều Rồi Đó thì nó sẽ có cái kết quả kiểu như thế này Lá cây nó sẽ bị úa đi và nó Cho chúng ta cái độ tập trung khá là cao Khi mà chỉ còn người mẫu Và những cái hoa hồng thôi Hoa đào Hoa đào <cười> Ok rồi, à, tiếp theo nữa Ở đây thì mình sẽ Cái hình của ta nó khá là ổn rồi đó Bây giờ mình sẽ làm cái flare thôi Mình cái flare này thì mình sẽ tạo layer mới Flare các bạn có thể làm bằng rất nhiều cách Tuy nhiên mình sẽ làm một cách đơn giản á Là mình sẽ sử dụng cái uh, uh, Brush của chúng ta Cái brush Đây, cái brush đây Brush, mình click cái Ở đây mình chọn là phần chọn màu cam chút xíu Đó, các bạn thể tùy Đó, mình click cái Rồi sau đó mình sẽ bấm Ctrl T Và mình mở rộng nó ra Đó, làm như cách này á Thì cái cái phần uh, blur của chúng ta á, Nó rất là rộng Ha. Còn nếu như các bạn nào sử dụng cái gradient blur này Nó sẽ không được bằng như thế này đâu Mình mình cam đoan các bạn luôn Nhưng mà để cho nó tự nhiên Mình sẽ chuyển cái này sang screen ha Sang screen Và chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như thế này Khá là ổn đúng không Và chúng ta sẽ có cái kết quả chính là deep blue của chúng ta như thế này Tuy nhiên còn một cái bước nữa Đó là chúng mình muốn cho cái hình của chúng ta cái Những cái phần màu sắc á, Nó no màu hơn nó, nó Cái màu của chúng ta nó tuyệt vời hơn Thì đây mình sẽ làm một bước À, gọi là cái trick nhỏ nếu các bạn nào chưa biết thì mình sẽ sử dụng là selective color ở phần selective này á thì những cái cái nguyên tắc là như nhau như 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 sau này phần màu đỏ mình sẽ để cho nó về màu đỏ hết màu đại khái là kênh màu nào thì mình sẽ cho nó về đúng chuẩn cái màu đó là sao tức là ở những cái phần mà nguyên tắc á, là khi mà các bạn sử uh, chúng ta chỉnh màu á thì hệ màu của chúng ta là A, rgb đó thì màu đỏ được kết cấu lên từ rất là nhiều màu khác Màu xanh, màu vàng, màu bla 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 Tất cả đều từ cấu tạo từ nhiều màu thành phần khác nhau Thì ở đây á Màu đỏ mình sẽ đưa nó về chính xác là màu đỏ Bằng cách mình giảm cyan Giảm cyan, tại sao giảm cyan lại thành là tăng màu đỏ Tại vì ở trong cái kênh uh, Trong cái RGB, trong cái vòng tròn màu á Thì cyan đối ngược với màu đỏ Cho nên khi mình giảm cyan là mình tăng màu đỏ Thì các bạn thể thấy là ở đây Đó, đây là Đây là trước, đây là sau, trước, sau Đó, các bạn thể thấy là phần màu đỏ chúng ta lên rất là rực rồi phần yellow yellow thì mình sẽ tăng yellow lên 
để cho màu vàng nó lên chính xác màu vàng rồi tiếp theo nữa green green thì nó đối trọng với Magenta cho nên là mình sẽ giảm Magenta đi nhưng mà có một cái vấn đề là hồi nãy mình đang muốn giảm mình đang muốn giảm green cho nên là mình sẽ tăng Magenta lên rồi tiếp theo nữa cyan à, cyan đây thì chẳng có đâu cho nên là mình sẽ bỏ luôn rồi tất cả vẫn các thành phần khác không còn cho nên là mình sẽ chuyển sang là neutral neutral này á thì nó là cái phần mà màu À, màu xám của ông ta á, thì đại khái nó là màu trung tính luôn cho nên nó có rất là nhiều và đây mình đang cần hai pascal cho nên mình sẽ tăng cái black lên chút xíu ở phần black mình cũng sẽ giảm mình sẽ tăng black lên chút xíu còn ở phần white thì mình sẽ giảm cái black đi để mà cho chúng ta có cái độ tương phản tương đối chút xíu rồi các bạn thể thấy là trước và sau khi chúng ta thêm cái um, cái 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 layer này cực kỳ tuyệt vời đúng không một cái trick rất là nhỏ nhưng mà nếu các bạn nào coi cái đoạn này rồi mình tin là các bạn sẽ có một cái vũ khí mới cho mình đó là điều chỉnh cái hình cái màu của ông ta nó về chính xác vị trí mình sẽ có một cái clip riêng về cái selective color điều chỉnh màu này uh, trong tương lai và nếu các bạn muốn xem video đấy đừng quên nhấn vào cái nút subscribe phía dưới nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub kể cả các bạn nào đã sắp rồi á nhớ nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để chúng ta có cái thông báo về video mới và đó là toàn bộ về video này các bạn thể thấy là cái deep fancy của ta rất tuyệt vời và nó ảnh nó chúng ta sử dụng cho hình cưới được hình chân dung cũng rất là ok và nó là một cái khá là lạ ha và ok đó là toàn bộ video ngày hôm nay nếu như các bạn à, thích video này đừng quên like subscribe và cho mình biết là comment ở dưới cho mình biết là video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì ha trong video này có rất là nhiều cái manh khóe nhỏ nhỏ đó và mình hy vọng là nếu các bạn muốn biết rõ hơn về từng mảnh khóe một các bạn có thể comment phía dưới để mình làm rõ hơn ví dụ như là cái selective color mình tắt đi bật tắt đi bật lên thôi là các bạn đủ thấy cái sự khác biệt luôn rồi đó thì đó là cái video ngày hôm nay à, và hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới bye bye